Всем привет! Это просветительский проект «Часовой». И сегодня мы поговорим о такой сложной дискуссионной научной проблеме, как происхождение славян. Сегодня в Европе живет порядка 250 миллионов славян. Но закономерно возникает вопрос, кем были предки этих людей, где и когда они жили. Тема эта традиционно привлекает множество городских сумасшедших, в силу чего нас регулярно радуют рассказами о русских и трусках и битвах древних славян с рептилоидами. Или же, напротив, о диких полузиавских варварах славянах, совсем недавно слезших с деревьев. Мы же попробуем посмотреть на эту проблему со строго рациональной позиции и обобщить в нашем рассказе данные различных наук. Поехали! Для начала давайте определимся с понятиями. Кто же такие славяне в современной и исторической перспективе? Открыв любую справочную литературу, мы выясним, что сегодня славяне представляют из себя этноязыковую общность, то есть группу народов, связанных родственными языками, а возможно отчасти происхождением. Современные славянские народы возникли в результате расселения славянских племен и впитывания ими на новых территориях разных субстратов – фракийского на Балканах, балтского и финского в Восточной Европе. В результате расселения произошло и разделение языков, что было процессом постепенным и поэтапным. Из этого проистекает простое предположение о существовании в какой-то отдаленной древности некоего прославянского языка, на котором говорили представители неких родственных и проживавших на сравнительно компактной территории прославянских племен. Эту компактную территорию мы будем называть славянской прародиной. И здесь мы сталкиваемся с целым рядом проблем относительно расположения этой прородины и времени появления первых славян. Предки, которых совершенно очевидно не прилетели на эту самую прородину из космоса, а жили на территории Европы, входя в какие-то другие этноязыковые общности. Чтобы понять, откуда берет свое начало раннее славянство, необходимо немного представить себе мир варварской Европы в первом тысячелетии до нашей эры. Кстати, о более ранних страницах европейской истории мы уже говорили в соответствующем видео, ссылка будет в описании. Итак, в бронзовом веке на территории Центральной и Восточной Европы существовали две связанные огромные культурно-исторические общности, известные нам как культура шнуровой керамики и боевых топоров и культура колоколовидных кубков. Уже в самом названии кроются отличительные черты материальной культуры. И именно эти культуры большинство специалистов ассоциируют с распространением индоевропейских языков на всем континенте от Волги до берегов Ирландии. Эти культурно-исторические общности были тем истоком, от которого в результате смешения с другими обитателями континента произошли последующие известные нам культуры Центральной и Восточной Европы. Унититская культура курганных погребений и полей погребальных урн и, наконец, лужицкая культура. С этими культурными общностями историки пытались связывать древних кельтов, германцев, славян, балтов. Но если в случае с германцами древнейшей для них общепризнанной является историческая культура, а в случае с кельтами гальштарская, то найти древнейшую прославянскую культуру оказалось не так просто. Вообще, стоит пояснить, что мы имеем в виду, говоря о германских, кельтских или финских культурах. Ведь достаточно очевидно, что археологические памятники сами по себе не говорят, и о языковой принадлежности своих создателей владельцев нам ничего не скажут. В силу этого археологам приходится пользоваться ретроспективным методом, двигаясь вглубь веков от той археологической культуры, этническая принадлежность которой определена достаточно точно, благодаря синхронным письменным памятникам и выраженным культурным особенностям. Для этой достоверной кельтской, фракийской или какой-либо еще культуры подыскивается предшествующая культура или несколько таковых культур, связанных с ней общими особенностями в погребальном обряде, орнаменте или форме керамики, а возможно географическом положении. Наш поиск на первых порах тоже будет ретроспективен, ведь нам предстоит шагнуть от первых письменных упоминаний о славянах и достоверно славянских культур вглубь на несколько веков. И, несмотря на развитие археологии, долгое время шагнуть вглубь славянской истории у ученых не очень-то и получалось. Еще в середине 20 века археологи знали лишь славянские культуры 7-8 веков – Роменско-Борщевскую и Лукарайковецкую. И это при том, что первые письменные известия о славянах относятся к 6 веку, а ретроспективно описывают события 4 -го. Горский историк Иордан в своем труде о происхождении и деяниях гетов достаточно точно обозначает место обитания славян и выделяет три родственные группы племен – венедов, славинов и антов. Иордан подчеркивает при этом, что хотя сейчас они, славяне, свирепствуют повсеместно, но ранее подчинялись власти Германариха, легендарного короля Остготов, умершего приблизительно в 376 году. 
В этом же сочинении содержатся упоминания и других событий, также происходивших во второй половине четвертого столетия нашей эры, в которые были вовлечены славяне. Правитель готов Венетарий, бывший, согласно свидетельству римского историка Миана Марцелина преемником Германариха, вступил в противоборство с антами и, цитируя, «распял их правителя Божий с сыновьями его и семидесятью старейшинами для устрашения, чтобы трупы распятых удвоили страх покоренных». Византийские авторы знают славян с начала VI века, когда те подступили к границам империи и вступили в противоборство с византийской армией. Первый набег славян произошел в правлении Юстина I, а уже в правлении Юстиниана они вторгаются в пределы империи большими силами, до 15 тысяч воинов. Если, конечно, верить про копию Кесарийскому. Однако для археологов эти огромные массы славян 6 столетия оставались необнаруженными. Прорыв произошел тогда, когда археологи выделили пражскую археологическую культуру. Число обнаруженных памятников этой культуры стало быстро расти. Ну а сегодня археологи для этого периода выделяют на территории Центральной и Восточной Европы три, несомненно, родственные археологические культуры – пражскую, пеньковскую и колочинскую. С определенной долей осторожности их можно соотнести с тремя упоминаемыми в источниках группами славян – с клавинами, антами и венедами. Хотя в отношении венедов вопрос является довольно дискуссионным. Это был несомненный успех для археологии, сразу шагнувший на 2-3 столетия в глубь веков в поисках славян. Облик этих славянских культур раннего средневековья довольно схож. Грубые липные горшки, трупосожжение с очень бедным погребальным инвентарем, практически полное отсутствие оружия в захоронениях, полуземлянки в качестве жилищ. Разумеется, это не говорит о какой-то бедности и примитивности славян 5-6 веков, об отсутствии у них оружия и дружинников этим оружием располагающих. Славяне, как мы уже знаем из письменных источников, с начала шестого столетия совершают успешные нападения на византийцев. Причем по Прокопию Кесарийскому эти нападения совершаются в том числе иконными отрядами славян. Известны нам и отдельные клады, в частности Мартыновский, демонстрирующие существование развитой металлургии. Но все же отметим, что с точки зрения археологии, работающей с тем, что можно найти в захоронениях и поселениях, славянские культуры раннего средневековья отличаются именно относительной бедностью погребального инвентаря и примитивностью люпной керамики. И это очень важный момент в нашем дальнейшем рассказе. После того, как в хронологию раннего славянства была встроена пражская культура, возник вопрос о поисках более древних славянских культур, уходящих корнями в первые века нашей эры и даже более давние времена. И вот здесь разброс мнений историков оказался огромным, ведь вставал вопрос патриотических чувств. Ученым из Польши, Болгарии, Советского Союза и других стран очень хотелось отыскать прародину славян именно на своей территории. Историки зачастую выполняли очевидный социальный заказ, стремясь максимально удревнить славянскую историю в целом и существование славян на своей территории. Ярким примером здесь является творчество Бориса Рыбакова, одного из крупнейших специалистов по Древней Руси. Проблема творчества Бориса Александровича в том, что очень многие его концепции и теории выглядят сегодня, мягко говоря, довольно сомнительно. В частности, он вместе с учеными так называемой Киевской школы весьма вольно трактуя археологические и письменные источники, удревнил историю Киева до V века, связав ее с легендарным Киевом, упомянутым в повести временных лет. Что и позволило руководству Украинской Компартии с помпой отметить э, полутора тысячелетия города. В отношении же происхождения славян в целом Рыбаков придерживался простого принципа – записывать славянские любые культуры, если того требует главная цель – создать непрерывную цепочку от Рюриковичей до Бронзового века. Так образовалась хронологическая преемственность, уходящая аж к Чинецко-Комаровской культурной традиции, существовавшей в середине второго тысячелетия до нашей эры и сформировавшейся на базе локальных вариантов культуры шнуровой керамики на территории Украины, что было, как вы понимаете, очень важным. Разумеется, вопрос реальной преемственности и схожести культуры Рыбакова не слишком интересовал. Среди некоторых специалистов, в том числе и филологов, была популярна дунайская версия, опиравшаяся в том числе на сообщения русских летописей. К сожалению, ее слабым местом была именно археология. Найти на Дунае культуры, которую можно было бы связать с прославянами, так и не удалось. В концепциях археологов Седовой и Русановой в качестве промежуточного звена выступала пшеворская культура, у других специалистов Черняховская и Зарубенецкая. 
Проблема, однако, заключалась в том, что помимо наличия хронологического хиатуса, то есть банальных дыр в хронологии, эти культуры по своим особенностям все же отличны от славянских культур и вообще лесных культур Восточной Европы с их примитивной керамикой и погребальным инвентарем. Это культуры несколько другого типа, латонизированные или близкие к культурам латонизированным, то есть подвергшимся кельтскому влиянию культурам Центральной Европы. Здесь довольно много ювелирных изделий, в частности фибул, искусно сделанная лощеная керамика, захоронение с довольно разнообразной погребальной обрядностью. Априорно принимаемое славянство этих культур было результатом общей политизированности советской исторической науки, очень часто выполнявшей тот самый социальный заказ. В данном случае речь идет о желании сторонников автохтонности славян опровергнуть роль миграции в истории Восточной Европы. В особенности миграции носителей культур, связываемых с древними германцами. Причины, полагаю, понятны. И все эти противоречия ставили в тупик специалистов и вынуждали продолжать поиски в других направлениях. В том числе тех, на которые указывали смежные дисциплины, в частности филология. Не будем вдаваться в детали глотты хронологических реконструкций лингвистов, остановимся на тех перспективных путях поиска, которые помогла наметить филология. Анализ общеславянской лексики позволил советскому лингвисту Федоту Петровичу Филину обозначить возможные границы славянской прородины. А еще в начале 20 века ботаник Йозеф Ростофинский сформулировал буковый аргумент, принимая который мы должны сдвинуть центр славянского этногенеза восточной линии Калининград-Одесса. Что, в свою очередь, поднимает вопрос балтославянских контактов, ведь именно балты в таком случае оказываются ближайшими соседями славян. Особенно близость балтских и славянских языков уже давно не является секретом, однако дискуссионным является вопрос об истоках этой близости. Лингвистами было предложено несколько разных объяснений, в рамках которых предполагалось существование балтославянского языка или же длительное соседство двух языков. Любопытная гипотеза была предложена лингвистами Топоровым и Ивановым, которые предложили рассматривать отношения балтских и славянских языков не как отношения двух братьев, происходящих от единого языка, и даже не как отношения старшего, более архаичного балтского брата к младшему славянскому, а скорее как отношения отца к сыну. Славянские языки, ну или про язык, выделились таким образом из балтских. Это вполне объясняет и близость славянских языков, и то, почему славянская прородина находится в зоне балтской топонимки. Итак, подобные интерпретации филологов переносят славянскую прородину в лесную зону Восточной Европы, где прославяне выделяются как некая этноязыковая группа. Отметим, что в утверждении вроде «славяне произошли от балтов» будет не слишком много смысла. Речь лишь о том, что в этом регионе существовали родственные индоевропейские племена, у некоторых из которых диалектные особенности оформились чуть раньше, а у некоторых чуть позже. Итак, филология позволяет нам осторожно определить зону предполагаемой славянской прородины. Это лесная зона Восточной Европы. Но на этом более-менее надежные сведения пока заканчиваются. Не поможет нам здесь антропология в силу бытования славян трупосажения вплоть до христианизации. Поэтому придется нам вновь вернуться к археологии и попробовать пойти другим путем от более древних культур к более поздним. Поэтому мы вновь упираемся в пражскую пеньковскую колодческую культуру 5-6 веков. Так что давайте отмотаем время не так далеко, на несколько столетий назад, и посмотрим, что представляла себя Европа во втором-третьем столетии до нашей эры. В то время как в Средиземноморье разворачивается борьба не на жизнь, а на смерть между Римом и Карфагеном, а Ганнибал и Сципион африканский вписывают свое имя в историю, куда севернее простирается огромный мир варварской Европы. Он очень многогранен. Большая часть Центральной и Западной Европы занята кельтами, создателями очень яркой цивилизации. Цивилизации с уникальной системой верований, в центре которой стояли друиды. Цивилизации с удивительным декоративно-прикладным искусством, которое само по себе достойно отдельного разговора. Но нас сегодня в рамках этой темы интересует прежде всего влияние кельтов на своих северных и восточных соседей. Там, на огромной территории от Ютландии до Карпат, существовал целый ряд латонизированных культур, то есть культур, подвергшихся сильному кельтскому влиянию. Представители этих культур изготавливали очень разнообразную улощенную керамику, обитали в наземных жилых постройках, в том числе и в знакомых благодаря эпохе викингов длинных домах. Самой известной среди этих культур является Есторфская, с которой сегодня связывают древних германцев. Тесно связана с Есторфской и располагавшейся на территории современной Польши Пшеворская культура, также испытавшая сильное влияние кельтов, индикатором чего является распространение в погребениях погнутого оружия, в частности мечей. 
Восточнее, на огромных просторах от побережья Балтийского моря и до Среднего Поднепровья, раскинулся мир лесных культур Восточной Европы. Днепродвинской, штрихованной керамики, западно-балтийских курганов, Милоградской культуры. Некоторые из этих культур уверенно связывают с предками балтов, в носителях других пытаются найти прославян. К югу от Карпатских гор мы видим лиров ракийские племена, даков, гетов, адрисков, бесов и прочих. И, наконец, на степных просторах от Дуна и Днестра начинается кочевой мир, в рамках которого происходят сильные перетурбации. Сарматы громят скифов и занимают причерноморские степи. Несколько севернее, в Среднем Поднепровье и бассейне Припяти, складывается зарубенецкая культура, которая будет играть важную роль в нашем дальнейшем повествовании. Происхождение культуры сразу стало предметом дискуссий. Изначально советские археологи, в особенности представители киевской школы, стояли на позиции славянства зарубинерской культуры и ее носителей. Однако с течением времени и увеличением количества археологического материала начала становиться ясна тесная связь с Центральной Европой, а сейчас мало кто сомневается в том, что как минимум часть населения зарубинерских городищ составляли мигранты из реала исторической культуры, то есть древние германцы. Но не только германцы. Зарубинцы тесно связаны с располагавшейся на территории современных Румынии и Молдовии по инешке и лукашевской культурой, носители которой часто отождествляют с бастарнами. Бастарны оставили после себя значительный след в истории как непримиримые враги Рима, с легионами которого они сражались сначала на службе македонских царей, а затем на закате своей истории в союзе с другими племенами в ходе маркоманских войн. С большой долей вероятности можно предполагать, что бастарны составляли значимый этнический элемент и в составе зарубинецкой культуры. Во всяком случае, римский географ Срабон размещал две группы бастарнов на просторах от Истра, то есть Дуная, и до Борисфена, то есть Днепра, что вполне соответствует реалам ПНС Челукашевской и зарубинецкой культуры. Вместе с тем, этноязыковая принадлежность бастарнов столь же туманна, как и расположение их прородины. Уже Тацит не сумел определить их этническую принадлежность, сомневаясь, отнести ли их к германцам или сарматам. В силу этого весьма любопытным выглядит предположение о том, что бастарны были племенем, чей этнический облик сложился в процессе смешения племен европейского барбарикума, а язык не относился ни к кельтским, ни к германским, представляя себя своеобразный изолят в рамках индоевропейской языковой семьи. В середине первого века нашей эры жизнь на большинстве зарубинерских городищ прекращается. Причем укрепленные городища в южной части реала культуры погибают, по всей видимости, вследствие разорения. Одновременно с этим в Среднем Поднепровье происходит резкое увеличение количества сарматских могильников. Эти следы перекликаются с сообщениями источников, в частности Тацита, описывавшего участие сарматов и языков в борьбе между кварским вождем Ванием и его врагами, племенами Лугиев и Гермундуров. Меняется климат. По всей видимости, в результате всех навалившихся невзгод носители зарубинерской культуры, в том числе и бастарны, бежали на север, в бассейн Сейма, Сулы, Десны. И именно здесь, во втором-третьем столетиях, появляются памятники киевской культуры, типологически очень сходные с памятниками однозначно славянских Пеньковской и Колочинской культур, которые и формируются на базе киевской. Заметная связь киевской культуры с более северными группами обитателей лесного мира, в частности носителями культуры штрихованной керамики, в которых обычно видят балтов. В силу этого в представлениях археологов постепенно формируется сложная картина мира Восточной Европы, вероятно, имевшая место во втором 3 веках, когда при участии групп бастарнов и балтов, а затем последующих интенсивных миграций, намечаются основы славянской этноязыковой общности. Однако эту прославянскую общность ждет еще одно серьезное потрясение, в результате которого на арену истории в 5-6 веках выйдут уже многочисленные славяне, осаждающие рубежи Византийской империи. Речь идет о миграции готов и появлениях государства в Причерноморье. Иордан Гот, чье сочинение является для нас одним из основных источников информации, пишет о том, как готы покинули свою родину с Канзу во главе с королем Берегом. Когда же правил пятый после берега правитель Филимер, готы двинулись на юг, на просторы Скифии или Ойю на языке готов. Исход из Сканзы, предположительно с территории Гетоланда, произошел в середине первого века нашей эры. Именно в это время на территории современных Северной Польши и Западной Белоруссии появляются памятники вельбарской культуры. Вельбарсы, в которых мы без сомнений можем видеть готов, оттеснили носители пшеворской культуры, которую некоторые исследователи связывают с описанными Тацитом, Лугиями и Вандалами. Подтверждает археология и перемещение готов в Северное Причерноморье, где в середине третьего века формируется черняховская культура. 
Хотя советские историки, в частности упомянутый Рыбаков, в рамках своих автохтонных концепций пытались обосновать славянское происхождение культуры, довольно быстро стало ясно, что культура имеет теснейшие генетические связи с Центральной Северной Европой. Изготовленная на гончарном круге керамика, наземные дома, в том числе и длинные, распространение трупоположений с богатым инвентарем, в том числе ритуально погнутого оружия, все это не оставляло сомнений в присутствии значительного германского, а возможно кельтского компонента. Причем германский элемент, по всей видимости, был преобладающим, особенно среди мужчин. Параллельно с черняховской культуры на севере Юриала функционирует поселение киевской культуры, что позволяет говорить о контактах готов и ранних славян, о которых писал в том числе и Ордан Гот. Влияние готов и вообще германцев на ранних славян достаточно хорошо видно с позиции языка знания. Дальнейшая история в целом известна. В 70-е годы 4 века во владение горского короля вторгаются гунны, которые наносят державе Германариха сокрушительный удар. И это событие становится завершающим штрихом в славянском этногенезе. Горское господство сменилось гунским, а после крушения державы Атилы в Восточной Европе образовался политический и демографический вакуумы. Спустя полстолетия после смерти гунского вождя на арену истории как будто бы из ниоткуда выходят многочисленные славянские племена. Начинается уже описанный византийскими авторами период славянской истории. По всей видимости, параллельно с походами гунов произошло приблизительно следующее. Долгое время малозаметные для археологов, но от оттого вовсе не малочисленные ранние славяне, воспользовавшись сложившейся после этих грандиозных событий ситуации, быстро заселили опустевшие после распада горской и гунской держав земли, оказавшись таким образом в зоне внимания византийских авторов. Причем, учитывая то, что эти византийцы, император Маврики Стратек и секретарь полководца Велизария Прокопий Кисарийский называют славян именно славянами, мы можем говорить о том, что к этому времени это самоназвание и связанная с ней идентичность уже оформились. Резюмируя сказанное нами о происхождении славян. На сегодняшний день можно с большой долей уверенности говорить о славянстве киевской культурной общности, формирование которой началось во втором веке нашей эры. Сама по себе киевская культурная общность образуется в результате синтеза традиций археологических культур лесной зоны и позднезарубенецких древностей. На базе киевской культуры формируется колочинская и пеньковская культура, родственной которым является культурная традиция Прага-Корчук. Сам этногенез славянства тесно связан с историческими событиями, происходившими на рубеже Р, походами бастарнов, вторжениями готов, а затем и гунов. На фоне этих грандиозных событий, приводивших к постоянной перетряске этнической карты региона, и происходит кристаллизация и формирование ранее славянской общности. Поиск же более древних славянских культур будет продолжаться, но очевидно одно – истоки славян, равно как и германцев, кельтов, италийцев, балтов, в любом случае находятся здесь, на лесных просторах Центральной и Восточной Европы. А значит здесь же находятся и истоки Европы в целом. Наш же рассказ о славянах вскоре продолжится, ведь в дальнейшем мы будем говорить об этногенезе и этнической истории самого крупного славянского народа, то есть русских. Спасибо вам за внимание и до скорых встреч.